সবাইকে স্বাগতম আজকের এপিসোডে আমরা একটি গাণিতিক সমস্যার সমাধান করব এখানে দেয়া আছে হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোইং ইজ দ্য নাম্বার বাই হুইচ দ্য প্রোডাক্ট অফ এইট কনজিকিউটিভ ইন্টেজার্স ইজ ডিভিজিবল অর্থাৎ লক্ষ্য করা যাক পরপর আটটি ক্রমিক পূর্ণ সংখ্যার কথা আমরা বিবেচনা করছি এই সংখ্যাগুলোর গুণফল নিচের সংখ্যাগুলোর ভিতর কোন সংখ্যাটি দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য তা আমাদের নির্ণয় করতে হবে আমরা যদি লক্ষ্য করি ফ্যাক্টোরিয়াল ফোর বলতে আসলে এখানে কী বোঝায় ফ্যাক্টোরিয়াল ফোর আসলে বলতে বোঝায় ওয়ান থেকে ফোর পর্যন্ত যতগুলো পূর্ণ সংখ্যা আছে ওয়ান থেকে ফোর পর্যন্ত যতগুলো পূর্ণ সংখ্যা রয়েছে তাদের গুণফল কারেক্ট ফ্যাক্টোরিয়াল সিক্স বলতে আসলে কী বোঝায় ওয়ান থেকে সিক্স পর্যন্ত যতগুলো পূর্ণ সংখ্যা রয়েছে তাদের গুণফল ওয়ান ইন্টু টু ইন্টু থ্রি ইন্টু ফোর ইন্টু ফাইভ ইন্টু সিক্স ফ্যাক্টোরিয়াল সেভেন বলতে আসলে কী বোঝায় ওয়ান থেকে সেভেন পর্যন্ত যতগুলো পূর্ণ সংখ্যা রয়েছে তাদের গুণফল ওয়ান ইন্টু টু ইন্টু থ্রি ইন্টু ফোর ইন্টু ফাইভ ইন্টু সিক্স ইন্টু সেভেন এবং ফ্যাক্টোরিয়াল এইট বলতে আসলে কী বোঝায় লক্ষ্য করা যায় ফ্যাক্টোরিয়াল এইট বলতে বোঝায় যে ওয়ান থেকে এইট পর্যন্ত যতগুলো পূর্ণ সংখ্যা রয়েছে তাদের গুণফল ওয়ান ইন্টু টু ইন্টু থ্রি ইন্টু ফোর ইন্টু ফাইভ ইন্টু সিক্স ইন্টু সেভেন ইন্টু এইট হ্যাঁ এখন যদি আমরা পরপর আর্থিক ক্রমিক সংখ্যা বিবেচনা করি প্রথমত ধরা যায় প্রথম সংখ্যাটি হচ্ছে ওয়ান তাহলে দ্বিতীয় সংখ্যাটি হবে টু তৃতীয় সংখ্যাটি হবে থ্রি চতুর্থ সংখ্যাটি হবে ফোর পঞ্চম সংখ্যাটি হবে ফাইভ ষষ্ঠ সংখ্যাটি হবে সিক্স সপ্তম সংখ্যাটি হবে সেভেন অষ্টম সংখ্যাটি হবে এইট কারেক্ট আমরা যদি এই আটটি সংখ্যার কথা এখানে বিবেচনা করি লক্ষ্য করা যাক আমরা সংখ্যাগুলোর ভিতরে এখানে গুণ করছি তাই না তাহলে নিঃসন্দেহে এই সংখ্যাটি কিন্তু ওয়ান ইন্টু টু ইন্টু থ্রি ইন্টু ফোর দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য হবে কারণ এই সংখ্যাগুলোর ভিতরে কিন্তু ওয়ান টু থ্রি এবং ফোর উৎপাদক রয়েছে এই সংখ্যাটির ভিতরে এই যে পুরো যে এক্সপ্রেশন থেকে আমরা যে সংখ্যাটি পাবো সেই সংখ্যাটির ভিতরে কিন্তু লক্ষ্য করা যাক ওয়ান টু থ্রি এবং ফোর উৎপাদক রয়েছে অনুরভাবে এই সংখ্যাটি কিন্তু ফ্যাক্টোরিয়াল সিক্স দ্বারাও নিঃশেষে বিভাজ্য হবে কারণ এই সংখ্যাটির ভিতরে ওয়ান থেকে সিক্স পর্যন্ত যে ছয়টি পূর্ণ সংখ্যা সেই ছয়টি পূর্ণ সংখ্যা কিন্তু উৎপাদক হিসেবে রয়েছে অনুরভাবে এই সংখ্যাটির এই সংখ্যাটি কিন্তু ফ্যাক্টোরিয়াল সেভেন দ্বারাও নিঃশেষে বিভাজ্য হবে কারণ সংখ্যাটির ভিতরে ওয়ান থেকে সেভেন পর্যন্ত ষাটটি লক্ষ্য করা যাক উৎপাদক রয়েছে অনুরভাবে এই সংখ্যাটি ফ্যাক্টোরিয়াল এইট দ্বারাও নিঃশেষে বিভাজ্য হবে কারণ সংখ্যাটি ওয়ান থেকে এইট পর্যন্ত লক্ষ্য করা যাক সংখ্যাটিতে ওয়ান থেকে এইট পর্যন্ত সকল পূর্ণ সংখ্যা উৎপাদক হিসেবে উপস্থিত রয়েছে কারেক্ট তাহলে এই উদাহরণ থেকে আমরা দেখলাম যে আসলে প্রকৃতপক্ষে পরপর আটটি পূর্ণ সংখ্যা যদি আমরা গুণ করি এই গুণফল গুণফল অবশ্যই ফ্যাক্টোরিয়াল ফোর ফ্যাক্টোরিয়াল সিক্স ফ্যাক্টোরিয়াল সেভেন এবং ফ্যাক্টোরিয়াল এইট দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য হবে আচ্ছা এরপর যদি আমরা দ্বিতীয় উদাহরণ পর্যবেক্ষণ করি ধরা যাক আমরা থ্রি থেকে শুরু করে পরবর্তী থ্রি সহ পরবর্তী আটটি সংখ্যা এখানে বিবেচনা করবো থ্রি ইন্টু ফোর আমরা পাচ্ছি ইন্টু ফাইভ ইন্টু সিক্স ইন্টু সেভেন ইন্টু এইট ইন্টু নাইন ইন্টু টেন কারেক্ট আমরা এখানে আটটি সংখ্যা পাচ্ছি আচ্ছা প্রথমত মনে হতে পারে যে আচ্ছা এই সংখ্যাটি তো ফ্যাক্টোরিয়াল ফোর দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য নয় তাই না কারণ ওয়ান এবং টু কিন্তু সামনে নেই কিন্তু আমরা যদি টেন এই সংখ্যাটিকে ভেঙে দিই লক্ষ্য করা যায় টেন এই সংখ্যাটিকে যদি আমরা ভেঙে দিই তাহলে কিন্তু আমরা টু ইন্টু ফাইভ আকার লিখতে পারবো তাই না টু ইন্টু ফাইভ আকার লিখতে পারবো এই টু একটু টুকু আমরা সামনে নিয়ে আসলাম টু ইন্টু ফাইভ ইন্টু টেন আমরা টেনকে জাস্ট এখানে ভেঙে লিখেছি এবং ওয়ান একটি আমরা সামনে নিয়ে আসি কারণ ওয়ান দিয়ে কোনো একটি এক্সপ্রেশনকে গুণ করলে আমরা জানি যে এক্সপ্রেশনের মানের কোনো পরিবর্তন ঘটে না এখন আমরা লক্ষ্য করি এই এক্সপ্রেশনটিও কিন্তু ফ্যাক্টোরিয়াল ফোর দ্বারা নিঃশ্বাসী বিভাজ্য কারণ ওয়ান থেকে ফোর পর্যন্ত ওয়ান থেকে ফোর পর্যন্ত চারটি উৎপাদক ওয়ান টু থ্রি ফোর কিন্তু এর ভিতরে উপস্থিত রয়েছে অনুরূপভাবে এই সংখ্যাটি কিন্তু ফ্যাক্টোরিয়াল সিক্স দ্বারাও নিঃশ্বাসী বিভাজ্য অনুরূপভাবে এটা ফ্যাক্টোরিয়াল সেভেন এবং ফ্যাক্টোরিয়াল এইট দ্বারাও নিঃশ্বাসে বিভাজ্য কারেক্ট তাহলে আমরা দেখছি পরপর আটটি সংখ্যার পরপর আটটি পূর্ণ সংখ্যার গুণফল অবশ্যই ফ্যাক্টোরিয়াল ফোর ফ্যাক্টোরিয়াল সিক্স এবং ফ্যাক্টোরিয়াল সেভেন এবং ফ্যাক্টোরিয়াল এইট দ্বারা নিঃশ্বাসে বিভাজ্য হবে আমরা আরেকটি উদাহরণ পর্যবেক্ষণ করব এবারের উদাহরণে আমরা ফাইভ থেকে সামনে দিকে যাব ধরা যাক প্রথম পূর্ণ সংখ্যা হচ্ছে ফাইভ এরপরে পূর্ণ সংখ্যা হচ্ছে সিক্স এরপরে পূর্ণ সংখ্যা হচ্ছে সেভেন এরপরে পূর্ণ সংখ্যা হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যা হচ্ছে এইট এরপরে পূর্ণ সংখ্যা নাইন এরপরে পূর্ণ সংখ্যা হচ্ছে টেন
আমাদের এই যে আটটি সংখ্যার গুণফল অবশ্যই এই এই ফ্যাক্টোরিয়াল ফোর ফ্যাক্টোরিয়াল সিক্স ফ্যাক্টোরিয়াল সেভেন এবং ফ্যাক্টোরিয়াল এইট দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য কিন্তু আসলে কিন্তু তা নয় আমরা যদি এখানে টেন এই সংখ্যাটিকে ভেঙে লিখি টোয়েন্টি ফাইভ আকারে তাহলে আমরা সামনে টু উৎপাদক নিয়ে আসতে পারবো আমরা কিন্তু এখানে সামনে টু উৎপাদক নিয়ে আসলাম টু উৎপাদক নিয়ে আসলাম অনেকভাবে আমরা যদি টুয়েলভ এই উৎপাদকটিকে ভেঙে দিই আমরা থ্রি এবং ফোর অপোজিট উৎপাদক পাচ্ছি তাহলে টুয়েলভ টুয়েলভকে আমরা থ্রি ইন্টু ফোর আকারে লিখতে পারি আমরা এখানে পাচ্ছি থ্রি ইন্টু ফোর এবং আমরা চাইলে লক্ষ্য করা যাক লক্ষ্য করা যাক এখানে ওয়ান উৎপাদক সামনে নিয়ে আসতে পারি কারণ ওয়ান দিয়ে কোনো এক্সপ্রেশনকে গুণ করলে তার মানে কোনো পরিবর্তন ঘটে না কারেক্ট আমরা এই গুণ চিহ্নটি এখানে মুছে দিলাম তাহলে লক্ষ্য করা যাক আমরা এখানে দুটি সংখ্যা সংখ্যাকে এখানে পরিবর্তন করে লিখলাম টেন সংখ্যাটিকে টু ইন্টু ফাইভ আকার লিখলাম লিখলাম এবং টুয়েলভ এই সংখ্যাটিকে থ্রি ইন্টু ফোর আকারে লিখলাম কারেক্ট তাতে কিন্তু এক্সপ্রেশনের মান কিন্তু অবিকৃত থাকলো এখন লক্ষ্য করা যাক এখন কিন্তু আমরা খুব সহজে দেখতে পাচ্ছি এখানে কিন্তু এই যে এক্সপ্রেশন বা এই যে সংখ্যাগুলোর সংখ্যাগুলো যে গুণফল এখানে ফোরের পরে একটা গুণ চিহ্ন হবে লক্ষ্য করা যাক এটা অবশ্যই ফ্যাক্টোরিয়াল ফোর দ্বারা নিশ্চিত বিভাজ্য কারণ এখানে ওয়ান থেকে ফোর পর্যন্ত চারটি সংখ্যা উৎপাদক হিসেবে উপস্থিত রয়েছে ওয়ান থেকে সিক্স পর্যন্ত ছয়টি সংখ্যা এখানে গুণ অবস্থা গুণ গুণ অবস্থায় উপস্থিত রয়েছে ওয়ান থেকে সেভেন পর্যন্ত ষাটটি সংখ্যা এখানে গুণ অবস্থায় গুণ 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 হিসেবে উপস্থিত রয়েছে ফলে এটা ফ্যাক্টোরিয়াল সেভেন দ্বারা নিঃশ্বাস বিভাজ্য হবে এবং ওয়ান থেকে এইট পর্যন্ত আটটি সংখ্যা এখানে গুণ গুণ হিসাবে উপস্থিত রয়েছে তাহলে এই সংখ্যাটি ফ্যাক্টোরিয়াল এইট হিসাবে দ্বারাও কিন্তু বিভাজ্য হবে তাহলে আমরা দেখছি আমরা যেভাবেই এখানে সংখ্যাগুলো বাছাই করি না কেন আমরা যদি পরপর আটটি পূর্ণ সংখ্যা নেই এবং তাদের গুণ করি তাহলে গুণফল অবশ্যই ফ্যাক্টোরিয়াল ফোর ফ্যাক্টোরিয়াল সিক্স ফ্যাক্টোরিয়াল সেভেন এবং ফ্যাক্টোর এইট দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য হবে অর্থাৎ আমরা দেখছি এই গাণিতিক সমস্যার সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে অপশন ই করেক্ট এটা ই হবে ডেফিনেটলি এটা ই হবে তাহলে তাহলে আমরা দেখছি এখানে আমাদের গাণিতিক সমস্যার সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে অপশন ই করেক্ট অল অফ দিস